大家好，我是健康管理师李晓。夏季是心脏问题的高发季节，心脏不好的人容易胸闷气短、心慌心悸、失眠心烦。大家日常啊，一定要注意养护心脏的健康。在生活当中，我们自己能够做到的呢，就是多疏通心经。心经很短，它就在我们手臂的内侧，对应着你小指的这一边这一条线。心经只有九个穴位，但是它很容易堵。如果你有一些心脏不舒服的话呀，不妨自己来检查一下自己的心经。我们可以先抬起自己的左侧的手臂，看一看你手臂的整个上臂的内侧，是不是有一条悬垂的软软的肌肉？你感觉这条肌肉好像是和你的胳膊是分离的一样。这条肌肉就是很多女性所痛恨的蝴蝶袖。然后呢，再看看自己的腋窝。有的人呢，腋下有一坨松软的肉肉，俗称副乳，就是这些东西堵塞了我们的心经。养心宜早不宜迟。今天呢，我教大家一个像舞蹈一样优美的手势，帮你拉伸心经，养护心脏的健康。在学习我们这个非常优美的拉伸心经的方法之前，我们先来回顾一下之前跟大家讲过的疏通蝴蝶袖以及腋下大包的两个方法。好，首先第一个呢是疏通我们的蝴蝶袖。首先把我们的左侧手臂抬起来，你会在你的大臂的下方摸到这条肌肉，也就是我们蝴蝶袖所在的位置了。咱们用自己的四指并拢，跟拇指一起先捏一捏，感觉一下，来回的搓揉一下，感觉一下。有的人呢会感觉到里面有一些像颗粒一样、小石子一样的组织的东西。这些呀、啊，都是我们心经长期淤堵所形成的。疏通蝴蝶袖的方法呢，就是揉捏蝴蝶袖。我们把自己的蝴蝶袖从腋下开始，沿着你淤堵的这条肌肉，慢慢的从上往下，一点一点的揉捏到手肘的部位，重复的去揉捏。在揉捏的时候呢，一定是揉、按、压、搓这几个方法呀，互相结合。如果你摸到自己心经里面有一些颗粒一样的组织点，那么咱们就重点的去揉捏，慢慢的把它揉开、揉散。在刚开始揉捏的时候，很多人会觉得特别的疼痛，但是随着你心经的疏通呢，这种痛感逐渐就降低，甚至是消失了。所以大家在刚开始的时候一定要坚持一下。并且随着经络的疏通，咱们手臂上这条肌肉慢慢的就不见了，你的手臂会变得非常的紧致，非常的纤细。很多女性讨厌的麒麟臂呀、啊、蝴蝶袖呀、啊，包括穿衣服显得手臂粗壮很难看这个问题呢，也能通过这个方法得到解决。那第二个方法，疏通我们腋下的大包，也就是副乳。腋下副乳的存在不仅仅是难看。同时呢，它也影响了我们心脏的健康以及很多女性乳腺的健康，所以大家不能轻视它。还有人呢会出现小指以及手背这个部位的疼痛，其实很多呢也跟我们腋下的这个副乳大包是有关系的。大家一定要把大包呢给它疏通开。好，我们首先抬起自己的左臂，放在脑后，然后用右手的四指并拢，放在自己的腋下最高处。这个顶点处，也就是极泉穴的位置，摸一摸啊，腋下有一条非常明显的大筋。然后呢，我们用自己的四指并拢去弹拨这条大筋，左右来回横向的去拨动这条大筋，从上往下。有时候在拨动的时候会感觉到手臂有一点麻麻的感觉，这是非常好、非常正常的啊。揉捏麒麟袖和弹拨腋下。我们左右两边的手臂都要做，每一边每一次不需要做很长时间，三分钟左右就可以了。做完了前两步之后呢，我们再来做第三步，整体的拉伸心经。那么在做这个动作的时候，大家可以站着练习，也可以坐着练习。如果你是选择坐着练习，一定要保持后背中正直立，双脚平放在地面上，后背不要倚靠任何的墙壁或者是椅子背。接下来，把自己的双手往上举，手背朝前，掌心朝向自己，然后把两个手背用力的靠拢在一起。
这时候呢，你两条小手臂是贴合在一块儿的，然后呢，把自己的两个小指像拉钩一样勾在一起，手背贴在一起啊，尽量的贴。当然，你不可能把两条手臂啊像手掌一样完全的并拢。那么，我们就把手背呢用力的贴近就行了，小手指勾在一起。好，接下来翻转你的手腕。从内而外去翻转，翻转之后，手臂伸直往上举，一直举过头顶。手臂用力的伸直，手背尽量保持贴合，两个小指不要分开。好，保持两到三秒钟，然后原路返回，先把手臂放下来，再由内而外翻转回来，掌心相合，放下。这是一个完整的动作，大家再来看一下侧面的动作，手臂举起，手指相勾，两手背相靠，从内而外翻转，举起，手臂伸直，好，原路返回。那在做这个动作的时候呢，我们还要配合上调整我们的呼吸。在我们把手臂向上举起的时候呢，吸气，用力的深呼吸，然后缓缓的放下的时候是呼气。好，大家来看一下连贯的动作，吸气，放松，好，再来吸气。放松，这个动作如果做熟练了，是不是会感觉到非常的优美？好像我们的手部在做一个非常好看的舞蹈动作一样。大家在调整呼吸的时候呢，可以试着去做腹式呼吸，用鼻子吸气，能吸得更深入；然后呢，用嘴巴呼气，把胸脯的浊气全部都呼出来。那你在做的时候会感觉到你在拉伸的就是小指对应的这一条筋，有非常强烈而且明显的拉伸感，这样我们就动作做到位了。这个动作大家做十次为一组，每天可以做两到三组。这三组你可以一次性把它做完，你也可以分为早、中、晚三次去做。每一次呢，在做之前一定要记得把前两步蝴蝶袖和腋下都去疏通一下。夏季对应心，最近呢天气炎热，大家也容易心火大，睡觉不踏实。把今天上面讲的三个方法互相配合，从上到下，把整条心经啊认真的去疏通一遍，养好心经，我们才能精力充沛，健康有活力。好了，本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。